Start Nicolo. Good evening to one and all. As we all know, today we have gathered here to take part of another section of our lecture series, Bounds Beyond Physics, organized by Physics Department of our college. Today we are blessed with an eminent scientist, Dr. Arun from Vikrasala by Space Center of ISRO. I wish to give you a brief introduction about his academics. He has completed his bachelor degree from College of Engineering, Toronto and continued master's in IIT Delhi, achieved doctoral degree from Indian Institute of Space Science and Technology, Trivandrum. Now he is working in a team responsible for realization of pressure vehicles and spacecrafts. He has written many technical articles, books in the fields of material science and various space technology. I welcome everyone to this lecture. And so we are eagerly waiting for your words. Thank you, sir, please. Um, am I audible? Hello? Yes, yes, yes. Welcome. Okay, yeah. Uh, good afternoon uh, to all. Hope you all had uh, lunch and are having a good uh, Sunday. And uh, I, I'll share my screen. Can you see the presentation now? Yes, yes. Okay, yeah. So uh, the topic of uh, discussion today is uh, uh, space, uh, uh, the science behind it, the opportunities which uh, space is uh, 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 throwing in front of uh, each one of you, I mean, each one of us. Uh, and before uh, starting, I would like to thank uh, the organizers, uh, Dr. Andeep and uh, team, and uh, the student who has uh, um, introduced me. Actually, there is a small correction. I'm not uh, working with the uh, pressure vehicles. It is pressure vessels, actually, uh, for propulsion of uh, uh, spacecraft, uh, like rockets or uh, launch vehicles. And uh, rockets, we need uh, uh, different gases, liquid uh, stage propellants require some gases to pressurize it. So uh, I am working with the realization or fabrication of such uh, vessels which can carry this uh, gases. So it is a pressure vessel which uh, uh, go into the uh, rocket or spacecraft for propulsion. Um, uh, as introduced, uh, uh, in the period, Arun and Nana, and Yana uh, Vikram Sarabai Space Center, the composite entity and a work here. And uh, we'll go to space, uh, the science and its, op its opportunities. We'll mix Malayalam as well as English. I think most of the people understand Malayalam also, uh, Malayalam and English also. So we'll mix it and we'll uh, uh, converse in the presentation. Okay, so normally uh, background, like uh, another. I think hope you all have uh, seen uh, these kind of images where uh, people have gone to space and have seen and have looked at uh, Earth from there. Very recently, the Virgin Galactic, uh, uh, Richard Branson, uh, uh, Blue Origin uh, CEO, uh, Amazon the CEO, uh, uh, space keep going. Uh, they have shown us that this is uh, very easy, uh, easily accessible to uh, common public. Uh, long ago, uh, around 1957-58, uh, people have started exploring space with uh, uh, scientific objective. When uh, Sputnik started, uh, we'll come to the detail, but still I'll just give an introduction. When Sputnik uh, uh, 1 happened, uh, it became uh, a beginning of a, a space expedition or exploration. Uh, OK, later it came to some scientific objectives. And currently, we have uh, platforms. International Space Station, we have platforms. So that we can 
stay there in uh, zero gravity and uh, study about the uh, uh, advantages and disadvantages of uh, uh, many many things happening there in space so uh, let us move on okay so uh, the basic things which you you all being uh, from physics background uh, this is a fundamental thing you people start with in physics uh, the the newton's gravitation where this is a small illustration of uh, of uh, gravity where uh, the the planetary movement is being explained so gravity as we all know it is uh, the attractive force between two objects with uh, uh, defined mass and is separated by a distance r so it is g m1 m2 by r square so if two masses are separated uh, by a distance they are definitely having a, a force of attraction and we call it gravity so in a lighter sense we can call technically these people are in uh, they are having uh, defined the mass and they are separated by a distance so they are in gravity now oh, this man is not uh, uh, unfamiliar to you uh, stephen hawking ningada physics and the basics and the todakkam pulliyil ninnana most of the uh, um, astronomy and uh, space physics begins with him and his theories so he had a dream of uh, going for a zero gravity flight apo for that uh, this is actually a private company go zero g avare pulliye space ilekki kondu povan pattilengilum they have taken him for a zero gravity ride adu parabolic path il fly cheyna aircraft il kittuna oru limited time il zero g effect kittum ennana parayanad appo adu anusarichittu he was taken to space uh, like taken to the condition of space zero gravity and he experienced it and uh, we will see some uh, familiar faces first and then we'll go into the uh, details of the topic this man is not uh, 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 a very very strange person he is uh, wing commander rakesh sharma uh, 1984 i think most of the people have not uh, born by that time maybe faculties are there Uh, so that he was the first guy from india who has gone to space other to india russia uh, india soviet at that time it was soviet union soviet union india or uh, collaboration undarunu space collaboration intercosmos nu parnittu or program undarunu so adinte bhagamayittu one of the indians uh, two of them were trained pullim mattoru air force pilotum idinayittu trained aayittund appa avarile ഇദ്ദേഹത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ പുള്ളി ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഈ സ്പെൻഡ് ഇൻ ദി സല്യൂട്ട് സെവൻ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ദാറ്റ് വാസ് എൻ ഓർബിറ്റിംഗ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ബൈ റഷ്യ സോവിയറ്റ് റഷ്യ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അപ്പൊ അവിടെ സൊയൂസ് ടി ലെവൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുള്ളി ഒരു മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുള്ളി അവിടെ സ്പേസിൽ എത്തുകയും ആൻഡ് ദ ഫേമസ് വേർഡ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാസ് കൺവേഴ്സിംഗ് വിത്ത് ഹിം വൈൽ ഹി വാസ് ഇൻ സ്പേസ് ഹി വാസ് ഇൻ ദി സല്യൂട്ട് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ സോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു ഹൗ ഡസ് ഹൗ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് വെൻ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇന്ത്യ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ഫ്രം ലുക്കിംഗ് അപ് ഫ്രം സ്പേസ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു സാരെ ജഹാസെ അച്ഛ ദാറ്റ് മീൻസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ദീസ് ആർ ദി അതർ പീപ്പിൾ ഹു ബിലോങ് ടു ഇന്ത്യ at least some route is there uh, first person is rajachari who is going to go to space very soon pulli nasa da artemis mission de bhagamayitte space ilekku povanum moon ilekku povanum selected aayittulla oru astronaut aanu the left extreme guy rajachari the middle one you is uh, known to you sunitha williams she has got uh, the record of spending most of the most time in uh, international space station and the whole right extreme unfortunately we lost her she is uh, kalpana chavla uh, 2003 uh, february 2 in a, uh, there was an accident of uh, accident while returning from a mission uh, returning from space in a mission uh, a space shuttle mission ad uh, accident aayitte uh, pullikari oru oru seven member crew undayirunnu aa seven member crew il pullikari ulpettirunnu avare maranapettu pakshe these are the people who inspires people like us nammale pole ഫിസിക്സും സ്പേസും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും 
പിന്നെ വെരി റീസെന്റ് വൺ ദി ലേഡി വിത്ത് ബിന്ദി ബിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ട് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ പൊട്ട് ഹിന്ദിയിൽ ബിന്ദി എന്ന് പറയും ഗുജറാത്തിയിൽ ബിന്ദി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഷി വാസ് ദി ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷണൽ ലീഡ് ഇൻ നാസ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് പേഴ്സിവിയറൻസ് മിഷൻ നാസ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പേഴ്സിവിയറൻസ് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വളരെ ലീഡ് റോള് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ ഓൾ അവർ ഗേൾസ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് സച്ച് ലൈക്ക് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ and uh, this figure we, we, this is not a continuation of the topic just wanted to show you glimpse of things known to you ningalku ariyavunnalla allengil namukku ariyavunnalla korchu figures aadyam kandittu namukku topic ilekku povam this is a very famous thing uh, the uh, one uh, giant leap for mankind that was a word which uh, uh, neil armstrong the image il moonu perulla image il left extreme il ulladana neil armstrong baaki illada michael collinsum edwin aldrinum aanu so they have uh, landed on moon on behalf of uh, all of us all the science enthusiast and these are the places where uh, um, moon is uh, uh, means people have landed on moon so uh, luna modale nammada uh, apollo missions vare nammada chandrayaan vare uh, it is just on the face of the moon which we see nammal ella divasavum kaanana chandrante mukham aanu chandrante bhagam aanu idu ഇത് ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഇതേ ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെയാണ് മേർ ട്രാൻകുലാറ്റാറ്റിസിലാണ് നമ്മുടെ നീലാംസ്ട്രോങ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോളോ ഇലവൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള അപ്പോളോ മിഷൻസ് ചൈനയുടെ ചങ്കിയ മിഷൻ അതുപോലെ ചന്ദ്രയാൻ നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു സൗത്ത് പോളിലായിരുന്നു ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ഹാഡ് എ സ്മോൾ ഗ്ലിച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആൻഡ് വി ഹാഡ് ടു ഹാർഡ് ലാൻഡ് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് വി ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് അതർ മിഷൻസ് ടു മൂൺ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ വെരി വൈഡ് ആംഗിൾ ഒരു ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി beginning word for a space enthusiast a physics uh, enthusiast milky way uh, this is a spiral galaxy and we belong to one end of uh, this spiral galaxy spiral galaxy da ee diameter nammal estimate edittulla 125000 light years aanu light years ningalku ariyam njan parnu tharanda it is the distance traveled by light in a year other pole the thickness is around uh, thickness of this galaxy is around 1000 light years ana other pole our planet see galaxy de oru bhagathana our solar system we have got eight planets and so many around 205 satellites are there moon chandrane pole our moon ne pole oru board satellites und approximately 205 aanu idu vare kandupidichittullathu so adile sun occupy cheyna space nu parayanadu 299.85 percentage aanu baaki planets 0.135 ay ullu appo you can estimate the size of uh, sun i think you people are aware of it because you are studying the uh, core science of it pinne what is that we encounter when we are in space space il nammal povumbo space debris undav debris nu parnu kanyal the unwanted parts uh, of uh, uh, rocket stages rocket upper stages allengi satellite un- unfunctional aayittulla satellites adu pole സ്പേസിൽ ഉള്ള റോക്ക് മീറ്റിയോറൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡെബ്രിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരണത് പിന്നെ മീറ്റിയോറൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് സ്പെസിഫിക് റൂട്ട് പാത്തുള്ള ബോഡീസ് ഇൻ സ്പേസ് സീറോ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ആസ് വി നോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻക്രീസസ് ദ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് റെഡ്യൂസസ് സോ സീറോ ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റി വി കോൾ ഇറ്റ് സീറോ ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ എ ബ്രോഡ് സെൻസ് we have got magnetic fields planetary magnetic fields und pinne comets und adu pole val nakshatrangal und adu pole radiations pala uh, intergalactic radiations cosmic radiations pala galaxies il ninnu veruna radiations und high temperature nammal ipo bhoomiyile nammada bhoomiyade atmosphere ulladu kondu nammal aa temperature suryante temperature nammal ivide feel cheyunnilla approximately 5000 degree celsius aanu സർഫസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റണ മാക്
ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സണ്ണിന്റെ സർഫസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ ഔട്ടർ സ്പേസിൽ ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ടു മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും പ്ലാസ്മ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള സ്റ്റാർസിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്ലാസ്മ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് പിന്നെ ഹൈ വാക്യൂം എയർ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പോലെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പറയണേ അതിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ വാക്യൂം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസ് സ്പേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് സ്പേസ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് ബിയോണ്ട് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് സ്പേസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് എർത്ത് അതാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കാർബൺ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി ഹൈറ്റ് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ സ്പേസിൽ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് അസംഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെർജിൻ ഗാലക്ടിക്കും ബ്ലൂ ഒറിജിനൊക്കെ സ്പേസിൽ എത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എത്തി എന്നും എത്തിയില്ല എന്നും പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം സ്പേസിനെ പറ്റി പറയുന്ന സിനിമകളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിരിക്കാം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സിനിമകളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളാം അതൊക്കെ കാണേണ്ട സിനിമകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സ്പേസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഫിസിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒക്കെ കാണേണ്ട സിനിമയാണ് ഗ്രാവിറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ മാർഷ്യൻ ഫസ്റ്റ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി Uh, it talks about uh, neil armstrong and his emotional uh, uh, background while he landed on moon adu pole oru board challenges face cheyidittulla missions ne base cheyidittulladum fantasies um okkiyana ee movies parayanadu so you, it is it is a good uh, list of uh, movies which people can opt for and uh, space nammal paranju anything beyond the atmosphere of space, uh, earth is defined as space അപ്പോൾ സ്പേസിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്കൊരു വെഹിക്കിൾ വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കാലിക്കറ്റിലെത്താൻ ട്രിവാൻഡത്തുനിന്ന് കാലിക്കറ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി എത്താനായിട്ട് നമുക്കൊരു വെഹിക്കിൾ വേണം അതുപോലെ മെൻ നമുക്ക് സ്പേസിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വെഹിക്കിൾ വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ദിവാലിക്കൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന പോലത്തെ റോക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആദ്യ രൂപമാണിത് ദിസ് ആർ ഓൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ഈവൻ അറ്റ് വോർ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് യുദ്ധങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ടെക്നോളജി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈവൻ വയർലെസ് ടെക്നോളജി ഓൾസോ ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് വോർ ഈവൻ ഇഫ് നമ്മൾ യുദ്ധങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ യുദ്ധങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് അതുപോലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് ടെക്നോളജി അതിൻ്റെ ഈ റോക്കറ്ററി ഇതെല്ലാം യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ റൈവൽറിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉടലെടുത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യുദ്ധങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർക്കാം മൈസൂരിൽ പണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ പുള്ളിയുടെ ഫാദറായ ഹൈദരാലി മുതൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വെപ്പൺ ആണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് എക്സ്ട്രീം താഴെ കാണുന്നത് ഇതിനെ മൈസൂരിയൻ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡല് നാഷണൽ എയറോനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നാസയുടെ ഗാലറീസിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ അവർ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ദിവാലി റോക്കറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ അന്ന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്പോഡിൻ്റെ എഡ്ജിലായിരുന്നു ഒരു വാളിൻ്റെ സൈഡിലായിരുന്നു അത് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദീസ് ആർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് റോക്കറ്ററി ഫോർ വിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലേറ്റർ ടു ദി സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓൾസോ മിസൈലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസൈലിൻ്റെ ഒക്കെ പിതാക്കന്മാർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായി വന്നത് സോ വിൽ ഗോ ടു റോക്കറ്ററി വൺസ് അഗെയിൻ ഇവരൊക്കെയാണ് ദീസ് ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇനീഷ്യലി ഹൂ പയണിയേഡ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റ
റോക്കറ്ററി പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു പുസ്തകത്തിനെ ആധാരമാക്കി എടുത്ത ഒരു സിനിമയാണ് ഒക്ടോബർ സ്കൈ ഇത് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇൻസ്പിറേഷണൽ മൂവി ഫ്യൂ കിഡ്സ് ഒരു ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രായം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ കുറച്ച് പേര് സ്പുട്നിക് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ സ്പുട്നിക് ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയി സ്വന്തമായ ഒരു റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഒക്ടോബർ സ്കൈ അപ്പോൾ അവരതിനെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എൻ കേക്ക് വാക്ക് ഫോർ ദം അവരൊരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു കാര്യം അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ അന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അതിനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും അവരൊരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെരി ഇൻസ്പിറേഷണൽ മൂവിയാണ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ബുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് റീഡ് ഫോർ എ സയൻസ് എൻതൂസിയാസ്റ്റ് വൺ മോർ മൂവി ടു നോട്ട് ഡൗൺ and this is yet another inspiration inspiration e petti parayumbo idheyathine special aayittu we need not mention about him but still he is the uh, uh, he is one of the biggest inspiration uh, elon musk uh, he uh, is an entrepreneur pulli valare humble backgroundil ninnu nammale pole oru physics graduate aanu pulli adeyam oru oru board companies own cheyidu oru space company 2002 il aanu spacex nalla oru company nalla oru concept pulli kondu vannathu appo 2002 to 2021 if you see ee oru 20 roughly 20 years il he has come up a long way ipo he is aiming at taking people to mars appo taale nammal kaanuna oru image left extreme il kaanuna image oru mars colonization കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി കോളനൈസേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പുട്ട് ഫോർത്ത് ബൈ എലൻ മസ്ക് ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോക്കറ്റ് സ്പേസ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാരി നിയർലി ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ടു സ്പേസ് അതാണ് വൺ ഓഫ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് അപ്പോ ഇതൊരു ഒരു maybe in a in a in a month or so he will go to orbit ini nammal launch vehicle allenge rockets ne petti paranju rockets inde beginning ne engena aanu rockets rocketry develop cheyidunnatte level ekki vannathu ennu paranju appo these are the rockets which we see rocket allenge launch vehicle nammal endenengilum space ilekku launch cheyunna oru vehicle ne aanu launch vehicle ennu parayunnathu so we can see to the left extreme we have saturn 5 nammada നീല ആംസ്ട്രോങ്ങിനെയും അതുപോലെയുള്ള ആസ്ട്രോണോട്ട്സിനെയും അപ്പോളോ മിഷനിലുള്ള ആസ്ട്രോണോട്ട്സിനെയൊക്കെ സ്പേസിൽ എത്തിക്കുകയും മൂണിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത റോക്കറ്റാണ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളാണ് സാറ്റേൺ ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം സ്പേസ് ഷട്ടിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൽപ്പന ചൗളയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിലുകളിൽ ഒന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിലുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇമേജ് ആണിത് അതുപോലെ ഫാൽക്കൺ സ്റ്റാർഷിപ്പ് ഇത് പ്രോട്ടോൺ റോക്കറ്റാണ് എൻ ടു റോക്കറ്റാണ് അതുപോലെ സൊയൂസ് അതുപോലെ ഏരിയാൻ റോക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ പി എസ് എൽ വി ആൻഡ് ജി എസ് എൽ വി സോ ദീസ് ആർ ദി റോക്കറ്റ്സ് വിച്ച് ദീസ് ആർ ദി പ്രോമിനൻറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ്സ് വിച്ച് വി സി ഇൻ ന്യൂസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേസ് ഇനി എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ റോക്കറ്റ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു സ്പേസ് ഒരു റോക്കറ്റിലേറി സ്പേസിൽ എത്തുന്ന മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇമേജസ് എല്ലാം സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകളുടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെയാണ് അതിൽ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ഉള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പല രാത്രികളിലും നമ്മുടെ ആകാശത്ത് ഇത് മിന്നിമായുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ക്യാൻ ട്രാക്ക് ദിസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അതിനായിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഐ എസ് എസ് ട്രാക്കർ അപ്പൊ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം അറിയാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ സി ത്രൂ അവർ സി ഇൻ അവർ സ്കൈസ് അതുപോലെ ഇതെല്ലാം സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് സൊയൂസ് പിന്നെ അപ്പോളോ ലാൻഡർ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ലൂണാർ മോഡ്യൂൾ ആണ് റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ കാണുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദി സ്പേസ് ഏജൻസീസ് വിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവേർഡ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ഐ എസ് ആർഒ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ നാസ റോസ് കോസ്മോസ് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി സി എൻ എസ് എ അതുപോലെ വേൾഡിലുള്ള
റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഒരുപാട് മണി ഇൻവോൾവ് ആണ് ഒരുപാട് ഫൈനാൻസ് ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ഹങ്കർ വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാം പക്ഷെ സയൻസ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിസിക്സ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡെഫിനേഷൻസ് സോ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഈസ് വൺ തിങ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ചെറുതിലെ മുതൽ വാട്ട് വൈ ഹൗ എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരാണ് ആകാശത്തിൽ നോക്കി നമ്മൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിലെ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു എലമെന്റ് ആണ് നമ്മളെ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ വി ആർ ഫ്രം ഹൗ ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ എർത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു മാൾസ് ആൻഡ് ഹൗ ലോങ് ദി സൺ എക്സിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഹ്യൂമൻ റേസ് ആസ് സച്ച് നീഡ് ടു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഡയനോസർ ജുറാസിക് ടൈം പോലെ ഡയനോസേഴ്സിനെ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ റേസിന് അത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പൊ അത് കാരണം വി നീഡ് ടു മോണിറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം എക്സ്പാൻഡ് അവർ ടെക്നോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേൾഡ് വാർ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് തന്നതുപോലെ നമ്മുടെ റോക്കറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈവൻ നമ്മുടെ മെമ്മറി ഫോം നമ്മളൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ ബെഡ് മെമ്മറി ഫോം ഒരു സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പോളി യൂറത്തിൻ തെർമൽ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെഫ്ലോൺ കോട്ടഡ് വെസൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ സ്പേസ് ടെക്നോളജി അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ഫിസിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ യു ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്ത് സോ മെനി ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് വിച്ച് ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇനി അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജോലി ജോ ജോബ്സ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഗിഫ്റ്റ് കാര്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ മെനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പ്ലാൻസ് സ്കൈ റൂട്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ടീം ഇൻഡസ് റോക്കറ്റിയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് പ്രൈവറ്റ് ഫോമിലുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമ്മുടെ അവർ ഓൺ ഇസ്രോ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ഗോട്ട് എനോമസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ഒരുപാട് സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ ദയർ ഫോർ ഇസ്രോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സബ്സിക്വൻറ്റ് സ്ലൈഡിൽ വരണ്ട ഐ ലൈ എക്സ്പ്ലെയിൻ റിഗാർഡിംഗ് ഇസ്രോ ഓൾസോ ദെൻ ആർ നോളജ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ തിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാലിക്കറ്റിലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളതുമായ നിങ്ങളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് സ്പേസ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് നമ്മൾ ടെലി മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദൂരദർശൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ നേരിട്ട് എത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനും മെഡിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോഴുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എല്ലാം സ്പേസ് ടെക്നോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികളിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഹിസ്റ്ററി കാണാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് ഒരു ബേസിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്പുട്നിക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ആൻസേർഡ് ബൈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് സയൻസ് പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ വിത്ത് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സോ യു ക്യാൻ സി നോട്ട് ഓൺലി ദീസ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടാൻജിബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബട്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സർവൈവ് ഫോർ ഫർദർ ടഫർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് നമ്മൾ മാർഷ്യൻ മാർസിൽ കോളനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ റേസ് ആണ് ഒരു റേസ് ആണ് നമ്മൾ സോ വി നീഡ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദയർ ഇൻ സ്പേസ് സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ഹൗ ടു ടാക്കിൾ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെ പറ്റി ഉള്ള പഠനങ്ങൾ കാര്യം ഭൂമിയുടെ ഒരു ഒരു ഫർദർ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റ് ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി റേസ് എന്ന് പറയും അതായത് മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റിലും കൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഇവോൾവ് കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോൺ എഫ് കെന്നഡി പറഞ്ഞ പോലെ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ എബിലിറ്റി നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ ആ ഹൊറൈസൺ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് അതായത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ലോട്ട് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഫിസിക്കലി ഗോ ആൻഡ് ടച്ച് സംതിങ് റാദർ ദാൻ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം എ റോബോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് തന്നെയാണ് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോയി കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾ ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പ്ലറേഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വൈ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ചലഞ്ചിങ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ റെഡി ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദോസ് ചലഞ്ചസ് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ തുടക്കം വി നോ ദിസ് ഇസ് യൂറി ഗഗാരിൻ He is the first man to reach space, orbit the Earth and come back. It was in 1961 via the Vostok program of uh, Soviet Russia. Pulli was a Soviet uh, um, uh, defense employee, a uh, military uh, personnel. So he was taken to uh, uh, the Russian space uh, center and he was uh, 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 sent to space in, in the capsule which is shown below. We are going to go to the point and we are going to go to the Vostok Pedagamana. It was just a spear with a single seat and no control for him. Uh, everything was autonomous. So he just had to sit in that, go there and come back. And uh, uh, right, we are going to go to the right side of the Mughal. Uh, it is in Calcutta Science Museum. യൂറി ഗഗാരിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ സയൻസ് മ്യൂസിയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതിമയാണ് ദറ്റ് മീൻസ് വി വെയർ സ്റ്റിൽ വി വെയർ സയൻസ് എന്തൂസിയാസ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ട് മെയ്ഡ് ദി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദി കോൾഡ് വാർ അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയാണ് സയൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷനെ ഇത്രയധികം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വാർ ഇസ് ഓൾവേസ് ബാഡ് ബട്ട് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഗുഡ് തിങ്സ് വിച്ച് വാർ ഹാസ് ഗിവൺ അങ്ങനെ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ബിഗാൻ വിത്ത് സ്പുട്നിക് ദെൻ വെൻ റഷ്യൻസ് വെയർ വൺ സ്റ്റെപ്പ് എ ഹെഡ് അമേരിക്കൻ വെയർ ദേ റിയലി വെരി ബാഡ്ലി വോണ്ടഡ് ടു കം അപ്പ് സോ അവർ പ്രോജക്ട് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരികയും സ്പേസിലേക്ക് പോകാനും സ്പേസിൽ ആളെ എത്തിക്കാനും ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ആൻഡ് ബൈ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് നമ്മുടെ യൂറി ഗഗാരിൻ പോയത് പിന്നെ അതിനുശേഷം വോസ്റ്റോക്ക് പ്രോഗ്രാം വന്നു വോസ്റ്റോക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ യൂറി ഗഗാരിൻ പോയി അതിനുശേഷം അമേരിക്ക വാസ് നോട്ട് വെരി ബിഹൈൻഡ് ബൈ മെയ് നയൻറ്റീൻ അലൻ ഷെപ്പേർഡ് ഹാസ് ഗോൺ ടു സ്പേസ് ഇൻ ഫ്രീഡം Mercury project in uh, Mercury Redstone project in the Bhagamayat Alan Shepard has gone to space in 1961 then uh, ladies were not behind they were taken to space in
so much time outside the uh, space station angane uh, they have the uh, record of having uh, most uh, space walk also avarana first female space walkers adine uh, shesham after 1960s and 70s people have stopped uh, uh, thinking about uh, going to moon nammal chandran il erangiya missions apollo missions ane shesham നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് ലാസ്റ്റ് മിഷൻ സോ അതിനുശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ മിഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു പല ഏജൻസീസും നൗ ദ ഹാവ് എ പ്ലാൻ ടു സെൻഡ് പീപ്പിൾ ടു മൂൺ വൺസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ദർ ആർ വിമൻ അസ്ട്രോനോട്ട്സ് ഓൾസോ ഹു ആർ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ മിഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദി വൺ വിച്ച് ഐ ഹവ് ഷോൺ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് രാജാചാരിയുടെ കൂടെയുള്ള team le women members also are available and this is a world famous uh, um, moon speech moon shot speech nanu adine parayana the man in the center is uh, john f kennedy 1961 le he uh, um, declared that uh, nasa or america is going to send somebody to moon and bring him back safe uh, and you must read the last sentence adhaid Uh, this is we are doing this thing not because it is very easy but because they are hard that means oru oru tough aayittla oru job in oru challenging aayittla job aanu we understand that it is very tough to send a person to moon which is 385000 km away from earth uh, so that challenging job we are taking up and we are cha- um, ensuring that we will bring him back safely so that is the confidence that he has uh, put on the scientific community during 1961 so 1961 il pulliyade ee moon shot speech aanu 1969 il neil armstrong ne chandran il irakkanayittla kaaranam aayad so uh, once uh, kennedy declared that we are sending people uh, nasa uh, start idu adinalla missions so they have started with gemini mission so nasa when they started gemini spacecraft mission uh, russia was not behind they came up with washcoat which is equally capable as gemini pin adine shesham america chandran like aala i can plan cheyadappo alexey lenovo uh, leonov uh, from russia have uh, done the first space walk adayad bhoomi ki porathulla bahiragasham nu nammal vilikkina bhagathu oru space walk nadathan pulli kondu sadichu so first person to do a uh, space walk is alexey lenov from uh, russia in 1965 appo uh, when all these events were going on america was developing the uh, heaviest rocket the most powerful rocket to take a human from earth to moon angane saturn 5 ennalla ningal right side il kaanuna rocket allengi launch vehicle nasa undakkeyundayi so that was in uh, the second half of 1960s 1964 to 1969 was the developmental period of this uh, space flight adine shesham apollo missions we have got many apollo mission apollo uh, mission munne uh, so many missions were there where people were taken to where uh, uh, the systems were tested uh, outside earth apollo 1 ennu parana or mission und where uh, uh, which was a disaster actually so apollo 1 uh, it was named uh, something different but uh, in honor of the people who died in the accident we call it apollo 1 apollo 1 ne shesham apollo 4 apollo 6 uh, apollo 5 then apollo uh, this these are the order in the order la uh, missions poyad so that is why it is uh, jumbled uh, apollo 6 apollo 5 idellam oro technologies develop cheyanum test cheyanum venditarunu first apollo 4 was to test the rocket apollo 6 was to test the crew module adayathu bahiragasathil ninnu bhoomiyilekku irangunnadinu venditulla pedagam aanu ee crew module nu parayana nammada crew ഇരിക്കുന്ന പേടകമാണിത് അതുപോലെ അപ്പോളോ ഫൈവ് ലൂണാർ മോഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോളോ സെവൻ അഗെയിൻ ഈ നമ്മുടെ ക്രൂ മോഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും റീഎൻട്രി ടെക്നോളജീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് പത്ത് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോളോ സെവൻ അപ്പോളോ എയ്റ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ വെയർ ടേക്കൺ ടു മൂൺ മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥം വരെ ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ആദ്യത്തെ മിഷനാണ് അപ്പോളോ
അതിനുശേഷം അപ്പോളോ നയനിൽ ച ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ലൂണാർ മോഡ്യൂള് ചന്ദ്രന്റെ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ മാനുവറിങ് അതിന്റെ മാനുവറിങ് ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അപ്പോളോ നയനിലാണ് അപ്പോളോ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മേജർ ഇവന്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ നടത്തുന്ന ഒരു റിഹേഴ്സൽ പോലെ അതായത് നാളെ കല്യാണം ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു റിസെപ്ഷൻ നടത്തി ബ്രൈഡിന്റെയും ഗ്രൂമിന്റെയും ഒക്കെ പേടിയം മാറ്റുന്ന പോലെ ഒരു ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ ആയിരുന്നു അപ്പോളോ ടെൻ അതിൽ പോയ മൂന്ന് ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ആണ് ഇവർ ഇവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവർ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി തിരിച്ചു വന്നു എപ്പോളോ ലെവൻ ദി ഫിനോമിനൽ ലാൻഡിങ് ദി വൺ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എ മാൻ വൺ ജൈൻറ്റ് ലീപ് ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് അപ്പോ നീലാം സ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ മൈക്കിൾ കൊലിൻസ് എന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ മിഷനിൽ അതിൽ നീലാം സ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മൈക്കിൾ കൊലിൻസ് കമാൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഇരുന്ന് ഭൂമിയുമായിട്ട് അതുപോലെ ചന്ദ്രനിലുള്ള ആസ്ട്രോണോട്ട്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ചന്ദ്രനെ ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം എപ്പോഴോ ട്വൽവ് അപ്പോളോ ട്വൽവിലും മൂന്ന് ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് പോയി രണ്ട് പേര് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുകയും അവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തുകയും ചെയ്തു ലൂണാർ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഗലിത്ത് എന്ന് പറയും ലൂണാർ സോയിലിന് റെഗലിത്ത് എന്നാണ് പറയണത് ഇപ്പൊ റെഗലിത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു റെഗലിത്തിന്റെ കണ്ടൻസും അതുപോലുള്ള എക്സ്പെരി അതിന് കെമിക്കൽ കണ്ടൻസ് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോളോ ട്വൽവ് മുതലുള്ള മിഷൻസ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോളോ തേർട്ടീൻ വോസ് അഗെയിൻ എ ഡിസാസ്റ്റർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകും വഴിക്ക് ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് എസ്ട്രോണോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് സ്റ്റെറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുകയും മിഷൻ അബോ അബാൻഡൺ ചെയ്യേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്തു അബാൻഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിലുള്ള ലാൻഡിങ് അബോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് ബിക്കോസ് ദേ ഡിൻ ഹാവ് ഇനഫ് ഓക്സിജൻ ടു ഗോ ദ ടു മൂൺ കം ബാക്ക് സോ ദ ഹാഡ് ടു ടേക്ക് എ റൗണ്ട് അറൗണ്ട് മൂൺ ആൻഡ് കം ബാക്ക് ടു എർത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു മിഷൻ ആണ് ഓൾ ദി ത്രീ ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് വെയർ സേഫ് വെൻ ദി ലാൻഡ് ബാക്ക് ഓൺ എർത്ത് അതുപോലെ അപ്പോളോ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് അപ്പോളോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ മിഷൻസിന് അപ്പോളോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹാഡ് ദി ഫസ്റ്റ് വീൽഡ് റോവർ ഇൻ മൂൺ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു റോവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോബോട്ടിക് വെഹിക്കിൾ ആദ്യമായി കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോളോ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് അതിനുശേഷം അപ്പോളോ സിക്സ്റ്റീനിലും സെവൻറ്റീനിലും അതുപോലുള്ള റോവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോളോ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം മൂണിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിഷൻ അതുപോലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മിഷൻ വെർ മാൻ Uh, landed on moon for so, 12 years eduthu uh, people had to uh, 12 years of hard work adayathu 1961 modale ulla samayath people were taken to moon or the uh, studies were done to take people to moon aaru uh, missions chandranil irangiyum 12 astronauts chandranil nadakkuvum cheyidu nearly 350 382 kg to be exact uh, moon rock ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അതിൽ ലൂണാ മിഷൻ നമ്മുടെ റഷ്യയുടെ സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ ലൂണാ മിഷൻസും ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ദി ഓൾസോ ബ്രോട്ട് മൂൺ റോക്ക് ഓർ മൂൺ സോയിൽ ടു എർത്ത് ബൈ റോബോട്ടിക് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഈ ലൂണാർ എക്സ്പ്ലോറേഷന് ശേഷം ദർ വോർ ദർ വെയർ സിവിയർ ബഡ്ജറ്റ് കട്ട്സ് അതുപോലെ ഈ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ഹംഗ്രി വൈ യു ആർ സ്പെൻഡിങ് സോ മച്ച് ഓൺ സച്ച് എ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഹാഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ലൂണാർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പക്ഷെ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വാസ് നെവർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സോ ദേ ഹാഡ് ദേ കണ്ടിന്യൂഡ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ വന്ന സയൻറ്റിഫിക് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഓർബിറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് അതായത് എർത്തിനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ താമസിച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് അതായത് സീറോ ഗ്രാവിറ്റി ലാക്ക് ഓഫ് എനി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓൾസോ ഇസ് എ ബിഗ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച്
uh, is uh, by the uh, international community, basically by NASA, European Space Agency, Japanese Space Agency, and uh, Russian Space Agency, and uh, Roscosmos. And uh, we have a lot of collaboration on this International Space Station. As I have told, we can see this International Space Station uh, in our evening skies. Uh, Android phone you see our angle, you can uh, download an app, ISS uh, tracker. Uh, they will give the time, the location, the position in which it will be seen. But I love it. Namaka Agasatil Nakshatram Bole movie in the International Space Station. Kanan Sadiki in a Apollo uh, Apollo missions in the organization, Americans and Russians in the middle of Cold War. Our Sanikin and the Bagamite is around 75. 1975 people have collaborated so ningal kaanana chitrathilulla rendu modules on the apollo left side lulla the apollo mission vendi to ubhayogichittulla oru module right side lulla russia da soyuz module aanu angane idu rendum kude space il vechittu dock cheya dock nu vannaya meet cheyidu adu mechanically locked aayittu idinullil ninna astronauts um cosmonauts russian bahiragasha yathrigare cosmonaut ennaanu parayunnathu appo cosmonauts um astronauts um thammile meet cheyigeyum avare Orimich experiments a chay game, earth and a reward of photographs at a game, solar coronada photographs at a game, okay, say the tender. Madake, Uru International Collaboration de Todakaman. Adinization, space exploration, rocket till in Namala in Nerate, and little rocket alum, Urupravasim, you see the Nasicha Pogna Vayadano, other than the expendable rockets in the other another, the spend is a pedana rocket, expendable rocket ana. This is the space shuttle. That is the reusable space plane. That is the reusable space plane. That is the reusable space plane. That is the reusable plane. That is the space 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 plane. space plane. That is the 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 space plane. Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour. This is Columbia and Challenger. We have two things in this case. Challenger in 1986. We have a mission for an Indian mission. We have a mission for an Indian mission. We have a mission for an ISRO. We have a mission for an ISRO. We have a mission for an ISRO. P. Radhakrishnan. P. Radhakrishnan. Challenger astronaut and then you Google it. So you can see that he is a wonderful personality. Pulli Trivandrathana Basi is the title. And he has written a few books about space and rocketry. Where on Dr. N.C. Bhattana, Pulli Bangalore based title of scientist. So you can see that there is a NASA Challenger mission event is selected. But fortunately, these guys were not selected in the final crew. Actually, this is the space missions in the main crew, and the main crew is the backup crew. So, the backup crew is our two Indians. That's why they didn't have this abagada. And they are here in Trivandath, Radhakrishnan sir, Trivandath, and N.C. Bhatt, Pulli, Karnata. That's why there was a great accident in Colombia. I was told that there were seven astronauts in Kalpanach Chavala. That's why the American Space Shuttle missions were in the United States. In 2011, they were in the United States. Now, they don't have the U.C. in the Space Shuttle. Parallel is a development of Russia's Energia Buran. This was more powerful than Space Shuttle. Powerful is the fact that orbit is a lot of payloads. The payload is a lot of payloads. We are going to go to space. We are going to go to the weight of the payload. Apa payload? Itu pun kurang dalam space shuttle ni kalang kurang dalam wahyakan kerja yang dia iran na, orang na ana energy abiran. Paksa unfortunately they couldn't proceed with the mission. Awak kata pagi pagi lu beg si kendi mana? Pini elah tu Chinese space plane, ada ni details public domain la available ala. Pini elah tu European space agency is still experimenting with different configurations. And India, we have reusable launch vehicle. Nampoli per, ini dalam developmental stage ni lah, na, satu flight ni nampol kahiyu, engkau lah lebarin wise siri kim patra tila. We had a launch of reusable launch vehicle which we splash landed and see. 
ഇനി അടുത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ലാൻഡിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നട പ്ലാൻ ചെയ്യണുണ്ട് സോ വി വിൽ സൂൺ കം അപ്പ് വിത്ത് സ്പേസ് ക്ലെയിൻ വിച്ച് വിൽ ബി റീയൂസബിൾ ആൻഡ് ചൈന റഷ്യക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ശേഷം സ്പേസിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ചൈന നൗ ദേ ഹാവ് എ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓൾസോ ടിയാൻഗോങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ദേ ഹാവ് ഗോൺ ടു മാർസ് ദേ ഹാവ് ഗോൺ ടു മൂൺ മൂണില് രണ്ട് റോവേഴ്സ് ചൈന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് യു ടു എന്ന പേരുള്ള ചങ്കേ മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് റോവേഴ്സ് ചൈന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ദേ ഹാവ് കം അപ്പ് ലോങ് വേ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് Uh, from 1980s when they came into space uh, uh, exploration uh, 2003 they have uh, taken uh, a- an astronaut to space uh, yang li and in this uh, so many private companies have come up with space uh, exploration and uh, space transportation ningal kaanunnathu spacex inde dragon capsule aanu this is going to dock with international space station idu a real photograph aanu taken by somebody from some astronaut in the international space station uh, where you can see the blue color below is our earth and uh, the space uh, space uh, is going to dock into the international space station so our four astronauts ne vechittu avarku space like transport cheyan pattum adu pole cargo transport cheyan international space station la avashyamulla cargoes transport cheyanayitte ee ee modules use cheyarundu ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ മിഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ചെറിയ ഇവരെ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മള് അറിയുന്നവരാണ് ഓർക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു മെൻഷൻ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അപ്പോളോ ഡിസാസ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം അപ്പോളോ വണ്ണില് ക്യാപ്സ്യൂളിനുള്ളിലുള്ള ഫയർ കാരണം മരണപ്പെട്ട മൂന്ന് ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് ആണ് അവരുടെ ബഹുമാന അവർ അവരോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് അത് അപ്പോളോ മിഷൻ അപ്പോളോ വൺ എന്നുള്ള പേരിട്ടത് Soyuz disaster Soyuz 1 also encountered a disaster on the same year uh, April and uh, one of the uh, astronaut one of the cosmonaut uh, Komarov has uh, uh, lost his life adine shesham Soyuz 11 then Columbia and Challenger mission as i have explained in the previous slide angane these are the tragedies which happened uh, killing our astronauts in space or on their way back home in uh, we have talk, talked about uh, what is happening and how we started it how we came up this uh, long so what is future nammal bhavile endana nammal kaanunnathu allengil what is that uh, space is going to offer us in future near future appo this is a uh, image of artistic uh, impression no allengil scientific uh, concept no parayam this is an impression of a lunar gateway platform which nasa is planning which international community space community is planning to revolve around the moon chandran enna nammude natural satellite ne chuttum karangi avade experiment chandran il irangugeyum tirichu varugeyum tirichi platform ilekku varugeyum bhoomi ilekku varugeyum baakiyulla grahangale adhaayidu chovva ulpaduna chovva mudale jupiter saturn uranus neptune vareyulla grahangale explore cheyanum ഡീപ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സയൻറ്റിഫിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നാസ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ലൂണാർ ഗേറ്റ് വേ വിച്ച് ഇസ് കറൻലി ബീങ് ഡെവലപ്ഡ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആർ ബീങ് ഡെവലപ്ഡ് സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡീപ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സോ മീൻസ് മാർസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് looking at all those things nammal nerthe parna pole we are going to colonize a, a different planet mars allengil mattoru planet namukku habitable aayittulla oru planet aaki maati edukkana oru process ilekku nammal nammada chindagalu maari irikkunu left extreme il nammal kaanunnathu innu kaanunna mars aanu appo adine gradual aayittu nammada bhoomi pole oru green planet a livable planet a habitable planet aaki maatuna oru process ne oru concept ne scientific community where physics is involved chemistry is involved mathematics is involved chem- biology is involved everything all science coming together they have proposed something called mars terraforming that is either inhabitable aitulla oru planet ne habitable aak maatuna oru concept actually nammal ipo ee chitram kaananengil you can see from right to left, left is what is going to happen in earth le nammal ipo cheyondirikkunadana plastic pollutions um pollution um adu pole ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഭൂമിയെ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് ഗോ ഇൻ ടു മാർസ് ടെറാഫോമിങ് മാർസിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം മാർസിൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പൊട്ട് പോലെ നമ്മളിപ്പോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാർസിനെ കാണുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് നാസയുടെ ഒരു സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ റോവർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഭൂമിയുടെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ ചൊവ്വയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രഹ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയണത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റഷ്യ യൂറോപ്പ് ജപ്പാൻ ചൈന ആൻഡ് ഇന്ത്യ അഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ മംഗൽയാൻ വൺ എന്നുള്ള ഒരു മിഷനിലൂടെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ വി ഹവ് റീച്ച് ദി ഓർബിറ്റ് അറൗണ്ട് മൂൺ അപ്പൊ വി ആർ സ്റ്റിൽ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് സം മോർ മിഷൻസ് മംഗൽയാൻ ടു ഓൾസോ ഈസ് ഓൺ ദ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് സോ വി ആർ സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് മാർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വി ഹാവ് ദി ബ്ലൂ കളർ എർത്ത് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം അതിന് താഴെയായിട്ട് വി ഹാവ് മൂൺ വിച്ച് ഇസ് അറൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് മൂണിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു തൗസൻഡ് ടൈംസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് മാർസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാർസിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് തിന്നർ ദാൻ എർത്ത് അവിടെ നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതുപോലെ ദ റെഡ് കളർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി സോയിൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വേരീസ് അക്രോസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയണത് നമ്മളൊരു ഡേ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിവസത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സോൾ എന്നാണ് എസ് ഒ എൽ എന്നാണ് മാർഷ്യൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ബോളിവുഡ് സിനിമ ഹോളിവുഡ് സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടേം ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും വൺ സോൾ എസ് ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി തേർട്ടി നയൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിലെ ഒരു ഡേക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് മാർച്ചിലെ ഒരു ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സീസൺസ് ആർ ട്വൈസ് ദ Uh, that of uh, earth karyam it has got a longer orbit uh, than compared to earth pinne gravity is just 30 percentage 38 percentage is that of the earth appo so, nammal earth illulla or aalde one third aayirikku avade ulla or aal weigh cheyna weight ini mars lekku nammal povana karyam samsarichu so people are floating different dates 2025 35 2050 so when are we really going to get settled in mars we don't know സോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടെക്നോളജീസ് ഇതെല്ലാം എർത്തിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസ് ആണ് എർത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസ് ആണ് ദ റോക്കറ്റ് ഓർ ദി ലോഞ്ച് വെഹിക്കൽ ടു ക്യാരി മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ടു മാർസ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ഷെൽ ഷെൽട്ടർ വേണം നമുക്ക് അതുപോലെ ക്ലോത്തിങ് വേണം ടു പ്രൊട്ടക്ട് എർത്തിനെ പോലെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാർസിലെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയണത് എർത്തിന്റെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ വി നീഡ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം all the uh, happenings in the outer space radiations adu pole solar uh, energy itrayum nammada deyathekku direct aayittu padichirunnal so many issues are there health issues are there so we require a suitable space suit to survive over there mars ne petti nammal samsarichu so what, is it possible to live over there adana uh, so many questions so many questions come to your mind so one is one of the main question is whether it is inhabitable whether it is habitable that is a, that is a question so what are the things required to stay alive in earth bhoomile jeevikkunnathinu vendi namukku vellam venam aaharam venam clothing venam shelter venam adu pole thane marsilum we all require all these things plus one thing oxygen because nammal kandu mars inde atmosphere il 96 percentage carbon dioxide aanu so we require oxygen as an additional thing to survive over there appo namukku ee paranja oro karyangalum marsil pogeyanengil how to Uh, get all these things water first one is water as we have listed down water ana adithathu so uh, 2008 le nasa da phoenix lander uh, has gone to mars they have done an experiment so uh, top surface il ninnu korchu soil scrap eedha samayathu aa scrap le oru white powder they found a white powder and it is found that that is uh, um, condensed water or ice അപ്പോൾ അപ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് മാർഷ്യൻ സോയിലിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നാസ കണ്ടെത്തി അവരുടെ വേരിയസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നമുക്കറിയാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്പിരിറ്റ് പാത്ത് ഫൈൻഡർ ഫിനിക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെർസീവിയറൻസ് അതുപോലെ ഒരുപാട് മിഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ മാർച്ചിൽ ഇറങ്ങുകയും അവിടുത്തെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ഓർബിറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഗോസ് അറൗണ്ട് മാർസ് ലൈക്ക് അവർ മംഗൽയാൻ ഹസ് ഫൗണ്ട് സോ മെനി അതർ ഓർബിറ്
uh, ice caps are uh, found in the martian poles also so uh, these are the water content in soil or on the surface so from atmosphere whether you'll be able to extract water for that a uh, few people have um, um, devised a me uh, mechanism or or wavear ennu parannatta or equipment device seedittundayirunno water water vapor uh, ad adsorption reactor that is a name given to them where uh, atmosphere lulla uh, air ne nammal padichittundavum zeolite bed uh, is a bit good adsorbent appo zeolite bed ilude pass cheyum അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ മറ്റ് ഗ്യാസിന്റെ മിശ്രിതങ്ങളെ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും ജിയോലൈറ്റ് ബെഡിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ആ ബാക്കി കിട്ടുന്ന ബൈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഡിസ്കവറി വിച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇൻവെൻഷൻ വിച്ച് ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൺ സോ അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ വി ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ഹാവ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ Uh, available for martian exploration ennaladana ee slide parayunathu then comes food uh, this actually the, the left extreme uh, uh, left top image is a, a gif image from the movie martian again movie i'm talking about movies so much but uh, it's it's very good to see such movies and uh, the this one talks about growing potato in martian soil if you give uh, because potato is a, a vegetable which require very less water so our condition uh, potato they have shown nasa has shown or the the movie people have done research and they have shown that it is possible then comes hydroponics other uh, like greenhouses nammal bhoomiyile planets bhoomiyile plants grow cheyanayittu nammal kandupidichittulla oru board methods and hydroculture adhaayad controlled atmosphere la namukku പ്ലാന്റ്സ് ചെടികൾ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോകൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു ഗ്രോ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻ മാൾസ് ബട്ട് വെരി ലെസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വി ക്യാൻ ഗ്രോ ഓവർ ദ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് വി ലാവ് ടു ക്യാരി ഫ്രം എർത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് എ കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ വൺസ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു കം അപ്പ് വിത്ത് സം ഐഡിയാസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ബെറ്റർ of course uh, clothing nammal parna pole water food then comes clothing clothing is very uh, important as we need to protect our astronauts from uh, temperature maintain the body pressure or the pressure around our body protect from radiations then it must be flexible nammal nadakkumbulum irikkumbulum nikkumbulum okka samples collect cheyanum adhu pole experiments nu vendi tokke flexible aayirikkanam nammada space suit if it is very rigid it will be very difficult to move around adhu pole assist in movement പിന്നെ ഓൾ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമ്മുടെ പുറത്തൊരു സ്പേസിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഭൂമിയിലെ പോലെ പോയി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാഴ്സിലാവുമ്പോൾ സോ ഇറ്റ് നീഡ് സം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഫോർ ദി പ്രൈമറി റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഓർ ബോഡി ഫംഗ്ഷനിങ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വൈറ്റൽസ് എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പേസ് സൂട്ട്സ് സ്പെസിഫിക് ഫോർ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ നീഡ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് കറൻലി പീപ്പിൾ ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് സച്ച് സിസ്റ്റംസ് ഇനിയുള്ളത് ഓക്സിജൻ ദ മെയിൻ തിങ് Uh, oxygen need to be extracted out of the atmosphere which is having carbon dioxide as the major ingredient carbon dioxide aanu koodala nammal kandu 96% carbon dioxide aanu so uh, mit massachusetts institute of technology ile uh, korchu uh, faculties and students have come up with an idea avare oru project aayittu cheyidha oru oru machinery aanu nammal ee kaanunnathu this is actually called moxi mars oxygen ഇൻസിറ്റു റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഇൻസിറ്റു ആയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഓക്സിജൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ബ്രീത്തബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് വൺ ഫീറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് മാക്സിമം ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ എക്യൂപ്മെന്റ് നാസയുടെ റീസെന്റ് മിഷൻ ആയ പെർസീവിയറൻസ് മിഷനിൽ ദ കാരിഡ് ഇറ്റ് അപ് ടു മാൾസ് ആൻഡ് ഡൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് proven that it is uh, successful so we have hope of getting oxygen when we are in mars last but the biggest thing is shelter and uh, power harnessing namku oru shelter venam nammada experiments cheyan nammada laboratories nu vendi thamasathinu vendi food paagam cheyan venditte oxygen generation nu venditte water generation nu venditte akka namku shelter venam adu pole mars le uh huge storms and avar and uh, sand storms dust storms and avar and so we need to protect our people who are settled over there who are going to settle over there from all these things 
അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അതുപോലെ റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഷെൽട്ടർ വേണം സോ വി റിക്വയർ സംതിങ് വിച്ച് പ്രിവെൻസ് ഓൾ ദീസ് റേഡിയേഷൻസ് വി റിക്വയർ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ക്യാരി ചെയ്ത് മാർസ് വരെ എത്തിക്കാവുന്നുള്ള വെയ്റ്റിന്റെ ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജീസ് വെച്ചിട്ട് ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം മാക്സിമം അറൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടൺ വി ക്യാൻ ക്യാരി ബട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടൺ ഇസ് വെരി ലെസ് മെൻ കമ്പയർ ടു ദി സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് സോ അങ്ങനെ വി നീഡ് വെരി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് വെരി സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റംസ് അതായത് ഷെയ്പ്പ് മെമ്മറി മെറ്റീരിയൽസ് പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റിമുലേ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ ബലൂണ് അകത്ത് ഊതി വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് വായു കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തെർമൽ സിഗ്നൽ കൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ടെക്നോളജീസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് പവർ ഹാർനസിങ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ സിസ്റ്റംസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയബിൾ സിസ്റ്റംസ് എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അതുപോലെ സോളാർ പാനൽസ് അവിടെ പവർ ജനറേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി സോളാർ എനർജി റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോളാർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി യൂസ് ചെയ്യാം സേഫ് ആയിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് വി നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ഓവർ ദേ വി ഹ് ടോക്ക് അബൌട്ട് സ്പേസ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എവിടെ തുടങ്ങി എങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മേജർ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് സോ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി ലേൺ ഫ്രം ഓൾ ദീസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസേർച്ചിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലിംസ് ദീസ് ആർ ഓൾ നോൺ ടു യു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഡർ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് അവർ ഹെവിയസ്റ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ അത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള നമ്മുടെ ലോഞ്ച് പാഡിൽ ലോഞ്ചിന് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എ ഫൈൽ ഇമേജ് ഓൾഡ് ഇമേജ് ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു വാസ് എ ബിഗിനിങ് ഇൻകോസ്പാർ ഇന്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് എന്നുള്ള പേരിൽ ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ കേൾസർ കാണാമെങ്കിൽ മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് വിക്രം സാരാഭായ് പുള്ളി ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായ് പുള്ളിയാണ് തുമ്പ അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുമ്പ എന്നുള്ളൊരു ഫിഷിംഗ് വില്ലേജിൽ ഇൻകോസ്പാർ എന്നുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിക്കുകയും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടും അവിടുത്തെ അയോണിക് കണ്ടൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുമായിട്ട് വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അമേരിക്കയുടെ നൈ കപ്പാച്ചെ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് അതായത് വെതർ വെതർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ റോക്കറ്റാണ് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് നമ്മൾ തുമ്പയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം വിക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ട് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും വെതർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തുകയും ചെയ്തു പാരലായിട്ട് ബാംഗ്ലൂര് നമ്മൾ സ്പേസ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കും റോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും റോക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി ഡിസൈനിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു കുറേ നാളിന് ശേഷം നമുക്ക് വിക്ഷേപിക്കണം ഈ റോക്കറ്റ്സ് വിക്ഷേപിക്കണം പക്ഷെ തുമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെൻസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് സോ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഒരു ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആയത് കൊണ്ട് വി ഹാഡ് ടു ടേക്ക് ദി ലോഞ്ച് പാഡ് ടു ശ്രീഹരിക്കോട്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള സുളൂർപേട്ടിനടുത്ത് അതായത്
സോ പി എസ് എൽ വി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനില് അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ജി എസ് എൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ക്രയോജനിക് എൻജിൻ വെച്ചിട്ട് ജി എസ് എൽ വി മിഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രയോജനിക് സിസ്റ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ടു പിന്നെ മാർക്ക് ത്രീയിലേക്ക് വന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു മേജർ മൈൽ സ്റ്റോൺ വി ഹവ് ഗോൺ ടു മൂൺ ചന്ദ്രനിൽ നമ്മുടെ ട്രൈ കളർ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് എന്നുള്ള ഒരു 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 പഠന പേടകത്തിലൂടെ മംഗൽയാൻ നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ദെൻ ഒരുപാട് സ്റ്റഡി സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് ആർ എൽ വി റിയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാം ജെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നടത്തി ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിലൂടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വി ഹവ് റീസ്ഡ് മൂൺ അഗെയിൻ ആസ് ഐ ടോൾഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായ ചെറിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്ലിസ് കാരണം നമുക്കത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹവ് റീസ്ഡ് മൂൺ ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ എ പ്രോസസ് ടു ഗോ വൺസ് അഗെയിൻ ടു മൂൺ and these are the people uh, who are popularly known as architects ningalku ariyavunna allavaraana dr vikram sarabhai dr abdul kalam our former president professor u r rao uh, then professor satish thavan satish thavan was a descendant uh, person who came after our uh, um, vikram sarabhai as the chairman of isro so ivaru naalu veraana major people so many other people are there whom uh, i am not mentioning here but oru board perunde പ്രൊഫസർ യശ്പാൽ ഡോക്ടർ മുത്തുനായകം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവർ മാത്രമല്ല ടെക്നീഷ്യൻ ലെവൽ മുതൽ അതായത് ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മുതൽ എൻജിനീയേഴ്സ് മുതൽ ഇതുപോലുള്ള സീനിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് അതായത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് അതുപോ അതിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ എസ് ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് നമ്മുടെ ലോഞ്ചസ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എൻ എസ് ഐ എൽ ആണ് ആന്ത്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കമേഴ്ഷ്യൽ വിംഗ് ആണ് അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ്രോ കൗൺസിൽ ആണ് നോക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കീഴിലുള്ള കുറച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി എസ് എസ് സി എൽ പി എസ് സി വി എസ് എസ് സി ത്രിവാൻഡത്താണ് എൽ പി എസ് സി ത്രിവാൻഡത്ത് വലിയമല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അതുപോലെ എസ് ഡി എസ് സി സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ ഷാർ യു ആർ എസ് സി യു ആർ റാവു സ്പേസ് സെൻറ്റർ അങ്ങനെ സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ അതുപോലെ ഒരുപാട് മിഷൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് എസ് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെൻറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഗഗനിയാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ ആണ് അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി പി ആർ എൽ അതുപോലെ എൻ എ ആർ എൽ എസ് സി എൽ ഐ ഐ എസ് ടി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ട എല്ലാം പ്രോജക്ട്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ടും നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ രൺദീപ് സർ ഒക്കെ അവിടെയാണ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്തത് ഇനി ഓക്കെ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഒരു ഒരു ജിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് എസ് എൽ വി ത്രീ ഫോർ വിച്ച് അവർ ഡോക്ടർ കലാം വാസ് ദി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞ് എ എസ് എൽ വി പിന്നെ പി എസ് എൽ വി വന്നു പി എസ് എൽ വിയുടെ വേരിയസ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു നീ നോട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ജസ്റ്റ് കാ അറിയാനായിട്ട് മാത്രം ദിസ് ഇസ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ടു ആൻഡ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഈ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീയുടെ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഗഗനിയാന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ വി എ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് വൺ മോർ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഒരു ഒരു പുതിയ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ വരണുണ്ട് സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ
vision uh, put forth by our um, uh, top management and uh, gaganyan gaganyan nu parayumbo you might have heard about it it's a, a three crew uh, mission as of now oru moonu peru adanguna oru crew ne nammal space il ethikkeyum bhoomi ki chuttum oru orbit il sanjarichu kondu avare experiments science experiments cheyugeyum cheyum appo adinu munne namukku pa aadyam manushare aikunnadinu munne nammada systems okke test cheyanam adinu vendi 2021 ilum 22 ilum aayitt unmanned aayitt rendu missions nammal aikunnadunde adinu shesham manned mission 2022 il aanu plan cheyidirikkunnathu right side il nammal kaanunnathu crew inde ഹൗസിംഗ് ആണ് ക്രൂ മോഡ്യൂൾ ആണ് അതിന് താഴെ സർവീസ് മോഡ്യൂൾ ക്രൂവിന് ആവശ്യമുള്ള സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂൾസ് ആണ് അതായത് അവരുടെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ അതുപോലെ അവരുടെ ഫുഡ് അവരുടെ റീസൈക്ലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർവീസ് മോഡ്യൂൾ ആണ് മിഷൻ പ്രൊഫൈൽ ഇതും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമ്മൾ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മുടെ എച്ച് ആർ എൽ ബി വെച്ചിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് after that we will uh, uh, launch the orbital module to space space like launch ee ad space le solar uh, panels use edana power generation uh, orbit le uh, it will spend some time uh, to uh, do experiments then it will come back and land safely on our uh, ocean waters appo ad indian navy de sahayathod kodi will be recovering soon these are the experiments appo ningal uh, science background alla students aayathu kond these are the uh, experiments uh, put forth by various organizations and universities to do in gaganyan mission gaganyan mission venditte nadathuna allengi cheyina mission il cheyina experiments inde details aanu 11 different types of experiments aanu 11 numbers alla these are different types of experiments 11 different type aayulla experiments aanu nammal avada cheyan povunnathu പിന്നെ ഇത് ക്രൂ മോഡ്യൂളിന്റെ ഒരു ചെറിയ കട്ട് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണ് ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് വിൽ ബി സിറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദീസ് ആർ ഓൾ ദി പ്രൊവിഷൻസ് വിച്ച് വിച്ച് യു ക്യാൻ സി ഫോർ ദി സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ക്രൂ അതായത് ഇത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ടാസ്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആണ് ചന്ദ്രയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗഗനിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മിഷനിൽ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് സേഫ് സിസ്റ്റം ഫോർ ദ ക്രൂ ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ബാക്ക് ദ ക്രൂ സേഫ്ലി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് all the technologies are under development uh itrayana space ne patti uh, space and the science the science behind the space and the opportunities as i have mentioned oru board scientific studies and oru board scientific opportunities and so i hope uh, it helped you to uh, at least give a get a glimpse of what is happening there in space uh, space exploration your image i think uh, people who see hollywood movies will be familiar with this image kaanatha vare kaana this is one of the uh, best movie again i am talking about movie once again idu uh, wall e nu parnittulla oru cartoon movie aanu oru animation movie aanu where manushyare oru vaadu varshangalukku shesham bhoomi habitable allatha avasthayile manushyare bhoomiyil ninnu rakshapettu povugey tirichu bhoomiyilekku ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ടോ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് വരുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഈ ഈ സിനിമ കാണാത്തവർക്ക് കാണാം ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ഓൾസോ കുട്ടികളും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ടു റീഡ് ദീസ് ആർ ദ ബുക്സ് വിച്ച് ഗിവ് യു ഗുഡ് ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്പേസ് ആൻഡ് സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള പേരുകൾ തന്നെയാണ് മാനു ന്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് അബൌട്ട് രാമാനുജൻ വിക്രം സാരാഭായി നമ്പി നാരായണൻ മിഷു കാക്കു ഫിസിക്സ് ഗായ് കലാം ദെൻ മാർക്ക് മോഡോവിനിക് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ വെരി ഗുഡ് ബുക്ക് ഇത് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ബുക്കാണ് എലൻ മസ്ക് ദെൻ സി വി രാമൻസ് ബുക്ക് ഹോമി ജെ ബാബ ഹൂ ഇസ് ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വോർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒക്ടോബർ സ്കൈ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ദിസ് ഐ ഐ ലീവ് വിത്ത് ദിസ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഹോപ്പ് ഐ ആർ നോട്ട് ബോർഡ് യു താങ്ക് യു അരുൺ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം
good evening sir good evening the uh, lecture was uh, uh, both entertainment and knowledge school it is this is lot of discussion i have doubt about this uh, radio telescope since this radio yes. telescope is used for moon landing that is parks radio telescope and uh, about even horizon telescope which uh, captured the image of the black hole can you tell us more yeah. about these uh, radio telescopes and how they uh, work an insight on that uh basically uh, okay i i may not be able to give you the uh, full answer for this because i am i'm basically an engineer so the engineering side of it only i'll be knowing but i can tell that uh, this uh, we have got so many telescopes uh, sent to space uh, hubble telescope kepler telescope uh, kepler which is uh, now and we have so many other uh, telescopes in the making which basically talks about what is happening there in space which we cannot see okay. upper uh, engineering side of it i can i can give you an idea this is actually basically mechanical systems which will be sent as part of uh, spacecraft missions which will be taken up in different uh, parts and will be assembled over there and it will be pointed towards the deep space which will collect the images in the form of electromagnetic radiations or radio waves and cosmic radiations and send us the processed image which will give us an uh, insight on what is happening out there so that is what i can tell you because that much only i know maybe i'll i'll go through the details and i can get back to you okay sir sir one more question is that uh, other than isro is there any uh, uh, any institution that gives us uh, more about this other i know about ayuka so is there any uh, any vacancies or anything that we can do to any qualification we need to get into this uh, institution like even like uh, uh, to work mean, in the nasa or spacex uh, we need some uh, american citizenship that kind of thing so is there any way to get into this uh, with the uh, uh, qualification given by indian government uh, nasa uh, if you want to go to nasa there are so many scholarships available they have post doctoral uh, uh, fellowships available which they don't demand uh, citizenship for that actually if you need to work for nasa uh, you will uh, they will demand the uh, citizenship uh, which uh, demands some specific course work also like uh, colorado Sp- uh, school of mines is conducting some specific course for uh, nasa so okay. like that so many so many uh, institutes are conducting courses specific to nasa but uh, if you are uh, going from this part of the world uh, they take you uh, on your qualification whatever achieved qualification uh, if you are applying through a fellowship or a scholarship which nasa is conducting for isro kind of an organization uh, you need to be an indian uh, citizen because this is actually a government uh, owned uh, institution such a government organization so for that you require okay. indian citizenship and there are so many organizations which gives uh, courses which will help you to get into these organizations like uh, fundamental research uh, if you do you have opportunity for uh, uh, space physics uh, exploration space physics laboratory is there in vssc itself that is actually a separate okay. entity which do studies on space uh, exploration we have uh, so many science basic science uh, uh, branches in inside isro itself which give opportunity to people who have studied basic physics uh, this okay. uh, i understand so many branches are there inner branches are there in physics itself like fundamental physics this uh, molecular physics all those detail all those things are involved in space exploration and the future uh, explorations that are coming up so gaganyaan also requires so many uh, science basic science graduates who can contribute uh, maybe better than the engineers out here so there are so many organizations okay. basically you require a degree in uh, science or engineering if you are specializing specializing on anything which is specific to isro i think all those things okay. are given as training in isro itself once you join isro or any organization they will train you to whatever they require so even i, okay. I basically i basically i am a civil engineer by my bachelor's degree i did my bachelor's in civil engineering i did my masters in structures when i came over here and did uh, uh, phd in aerospace 
and i am currently working okay. in mechanical as well as aerospace material so this is actually uh, about basically about the training which you get in in once you join here there is no specific okay. course requirement for this but basic science or engineering is a um, like uh, preferred so these qualifications are based on uh, gate exams correct yeah yeah it is actually based on gate exams only uh, gate okay. exam in the sense uh, if if they are selecting it will be based on icrb icrb is isro centralized okay. recruitment board they have an exam which is equivalent to gate so that will uh, okay. select uh, shortlist a list of uh, shortlist a few people some among them they will be uh, doing interview and they'll be taken for uh, uh, this positions so it will be icrb you can note down in in isro's website there will be vacancies will be floated and in all the branches all the branches as well as all the centers across india so uh, based on the vacancies if you apply they'll conduct the exam and based on that you will get it and if you are so specific to learn aerospace and uh, earth sciences and all we have got the indian institute of space science and technology in uh, trivandrum where which will be uh, through uh, this je only joint entrance exam which is a iit specific exam and uh, you okay. have an option to select this otherwise icer is there where uh, you've got oh. um, uh, the the science basic science uh, uh, you can study another thing if you are going okay. for a post graduation gate based uh, exams only okay thank you sir yeah thank you sir or uh, galaxy the boundary engena nammal tirichareyanada engena rendu galaxies la nammal namukku differentiate cheyan patta idellam this comes under nammal uh, um, conceptual aayittu allengil uh, nammal ee kittuna input gal vechittu project cheyana science aanu idum basically this comes as a part of physics only allengil space uh, science studies only so namukku kittuna input gal ennu parayunnathu galaxies il ninnu allengil black holes il ninnu allengil intergalactic explosions il ninnu star formations il ninnakke kittuna radiations il ninnulla input gal aanu adu pole nammade ee telescope gal tirichu vechirikkunna deep space il ninnu varuna images il ninnu nammal develop cheyid edukkunnathana ore galaxies inde Uh, shapes then the projected shapes are nowhere it is told that okay uh, our galaxy is uh, perfectly spiral namal assumption aanu this is told as a part of a projection only from the inputs which we get from the radiations from outer space allengil namal distant stars il ninno distant galaxies il ninno varuna input il ninno namal project cheyid edukkunnadana or galaxy ide shape nu parayana far away galaxies inde idu pole thaniyana distribution of stars നമ്മുടെ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ബില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ അറൌണ്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇമേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഗാലക്സീസ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെബ്യുല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദോസ് സ്റ്റാർസ് ആർ കമ്മിങ് ടു അസ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കാര്യം ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി എത്രത്തോളം കുറയുന്നു കൂടുന്നത് എന്ന് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വി കെ നോട്ട് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗാലക്സി ആൻഡ് ടേക്ക് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സോ ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓൺലി ഹൂപ്പൈ ഗേവൻ ആൻസർ താങ്ക് യു സർ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ അരുണിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ എസ് ടിയിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പി എസ് ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അരുൺ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അരുൺ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ അറിവിൽ ആരുമില്ല എന്നോടും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എന്റെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് Two years, uh, uh, nine months. That's it. I've done it so fast. I've done it around seven years. 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 I
ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ അരുൺ നമ്മുടെ ഈ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഈ സയന്റിസ്റ്റ് ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സയന്റിസ്റ്റ് സി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ ഐ എസ് ആർ ഓയില് ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയണത് ടെക്നീഷ്യൻ ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ കേഡറാണ് കൊടുക്കാറ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ദി റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ഓൾ ദി പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മളെ റോക്കറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്സ് അസംബ്ലി ചെയ്യുകയും അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും അത് തൊട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഐ ടി ഐ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നീഷ്യൻ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേഡറാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതായത് ഡിഗ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ എഞ്ചിനീയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്ലാഷ് എഞ്ചിനീയർ അതായത് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഒരേ കേഡർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്ലാഷ് എഞ്ചിനീയർ എന്നാണ് ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആണ് സി ഫോർ കാറ്റ് അപ്പോൾ എസ് സി ആണ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേഡർ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആണ് അപ്പോൾ ഈ സയൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേഡറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് കേഡർ അതെന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ പോസ്റ്റിങ് സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് സയൻസ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് കയറുന്നത് അവർ സീനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻസ് ആകും അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേഡറിലേക്ക് വരാനും അവർക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൽ ഒരു എക്സലൻസ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി വിൽ ഗീവ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കം ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേഡർ അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കയറുന്നവർക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടോ അവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേഡറിലേക്ക് വരാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ എസ് സി ഒ എസ് ഡി ഒ ആയിട്ട് അവർക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എസ് സി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ലെവല് പിന്നെ ഡി ആണ് എസ് ഡി ആണ് എസ് ഡി അത് കഴിഞ്ഞ് എസ് ഇ എസ് എഫ് എസ് ജി എസ് ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ്ഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ പോസ്റ്റൊക്കെ ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ്ഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ഈ ഓരോ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയണത് മിനിമം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു കേഡറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കേഡറിലായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് എസ് സി മുതൽ എസ് ഡി ആവാനായിട്ട് നാല് വർഷമാണ് എടുക്കുക മിനിമം നാല് വർഷം ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ പെർഫോമൻസ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നാലാമത്തെ വർഷം നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കും ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരാം അപ്പോൾ എസ് സി മുതൽ എസ് ജി വരെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് കേഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കേഡറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്ലാഷ് എഞ്ചിനീയർ അപ്പോൾ സയൻസ് പഠിച്ചവർ സയൻറ്റിസ്റ്റും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവർ എഞ്ചിൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ആണ് അതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സെറ്റപ്പ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അരുൺ വൺസ് അഗൈ